No, nažalost, ne shvatujete mnogi u tom trenutku kao ni većinu drugih Srba ili čak i ljudi drugih religija koji su 1992. iz svojih razloga napustili Sarajevo. Hajde da po znacima navoda kažemo zvanično, Sarajevo ti žestoko zamjera, proglašavaju te i razivaju raznim imenima, ti su suštini očišao sa svojim narodom. Sa familijom. Jasnio si nam i otprilike šta je sve prethodilo tome. Nakon nove vremenske distance, Nele, šta je za tebe, da li uopšte imaš neki životni stav prema Sarajevu i kako je tvoje generalno mišljenje? Osim što te vežu ove neke priče za lijepo djetinstvo, srećno djetinstvo i taj rad. Naravno, tu nema nikakve dileme da je taj grad ostao u mom sjećanju, u mom srcu i u mojim emocijama. Tu je potpuno bespisleno pričati i negirati te činjenice. Međutim, kad sa ove distance, već skoro 20 godina prošlo, gledam, čini mi se da je taj naš razvod bio logičan i na vrijeme. Čak i da nije bilo rata. Da djeca ne trpije. Ne samo to, čak i da nije bilo rata, čak i da nije bilo nekih tenzija te vrste i da smo mi ušli u tranziciju mirno i postali ozbiljna, bogata, kapitalistička zemlja, nebitno kako se zvala Jugoslavija, Bosna i Hercega, nije važno. Mislim da je autorski, umjetnički dio mene već bio kipio da vidi nešto drugo. Pa meni je Beograd postao težak, tjesan, 98. Ja sam to, kad smo počeli raditi muziku za Crnu mačku, Emir rekao, da nije on došao sa Crnom mačkom, ja bi se spakovao i napravio bend u Lisabonu. Jer priroda moja je da tražim, da istražujem, da nalazim nešto novo, nešto drugačije. Što se političkog aspekta tiče gledanja Sarajeva, tako da smo Sarajevo i ja na nekoj uzajamnom dobiti. Mislim da je Sarajevo u ovoj formi u kojoj je sad grad nepotreban jedan takav idiot kao što sam ja. Nepotrebno je da neko razbija tu predivnu bajku, da ne kažem farmu koja se dole dešava uživo. A meni je opet to već toliko bilo usko da nisam mogo da dišem normalno. Ne iz ekonomskih nego iz umjetičkih razloga. A s druge strane opet ja sebe kao čovjek koji sam otišao iz tog grada mogu ladno da gledam kao žrtvu etničkog čišćenja. Jer ja nisam jedini. Da sam ja otišao sam, ja bih rekao Nele je otišao. Ali pošto je sa mnom otišlo još 150 ili 200 hiljada onih koji misle, vjeruju i rade isto kao ja, to znači da je odlazak ljudi iz Sarajeva na neki način bio organizovan, odnosno uslovljen određenom nacionalnom pripadnošću. A po svakoj definiciji, kad 150.000 ljudi ode iz jednog mjesta zbog pripadnosti određenoj nacionalnoj ili vjerskoj zajednici, oni su praktično rezultat nečega što se može nazvati etničko čišćenje. E sad, pošto ja nisam advokat i pošto me ne interesuje i pošto neću da tražim očicetu ni od koga zbog tog mog odlaska, ja to govorim samo iz nekog jasnog političkog ili ne znam ljudskog stava. Jer ne mogu da vjerujem, na primjer, da niko nije, da se niko nije iz grada obratio, da nije javno rekao, Emire, Gorane, Zdravko, Čobi, Nele, ovaj, onaj, lijevo, desno, dođite na kafu, dođite da vidimo gdje smo. Pa bi ja rekao, hvala ti na kafi, Emir bi rekao doći, jer se on čim ga je Sidra nazvao, oni su se našli. Znači, niko od nas nema neke čola i brega su sačkali da se to malo slegne, pa su otišli dole da sviraju, ali su oni otišli iz ekonomskih razloga da sviraju. A opet nije postojao niko ko bi tako nešto rekao. E sad, naravno, možda nisu htjeli da kažu zbog toga što oni misle da smo mi pripadali onoj drugoj strani. Pretpostavljam da je to tako. Ali tako. Ako sam i pripadao toj drugoj strani, to znači da je ta druga strana bila jako brojna u tom gradu. A to znači da to nije bila agresija, nego građanski rad. Tako da tu leži kvaka. Ako me ne zoveš zato što misliš da sam pripadao drugoj strani, a ako je toj drugoj strani pripadalo i ostali 150.000 u gradu koji ima 500.000, znači da ti 150.000 nisu mogli biti agresori. Da. 
I tu bi se napravila jedna jedna logička klopka u kojoj se ne bi znalo šta je šta. Dobro, s druge strane, s druge strane zida imamo ovaj istočno Sarajevo. Dolazi se koliko se ja sećam kad smo se vidjeli 98. godine, znači to je eto neposredno posle rata bio si u istočnom Sarajevu u samom prvom postavom Ajde, yes. nazovi Beogradskog zabrajnog pušenja, yes, yes, naše yes. ekipe koje se mm. okupi ovdje. E, šta za tebe predstavlja Istočno Sarajevo? Pa meni Istočno Sarajevo, meni inače Republika Srpska predstavlja nešto vrlo drago. Meni ne kao neka, kako da kažem, ne kao neka tvorevina koja bi sad trebalo da bude kontra federaciji. Naprotiv, ja sam prvi koji bi volio da to između Srba, Hrvata i Muslimana funkcioniše kao pjesma kao što to funkcioniše u Švajcarskoj na neki način. Ovi imaju svoje prazni, koji imaju svoje, ali putuju normalno, rade. Samo što Švajcarska drži sve pare ove planete, a Bosna ne drži samo muku ove planete. Tako da i sve, cijela Republika Srpska, meni je neka vrsta, kako da kažem, domovine. Ja kad prelazim tamo raču, ili sad se već ide preko ovaj... Sad se već ide normalno autoputem do Banja Luke. Ja osjetim neku vrstu uzbuđenja. I ljudi koji mene vide u Republike Srpskoj isto tako osjećaju isto što i ja. Jer kad smo svirali u Banja Luci, bilo je jako dirljiva jedna scena. Ja sam išao dan dva ranije. I bio sam sa mojim tur menadžerom Francuzom koji radi naše turneje. I rekao sam mu sad ulazimo u Republiku Srpsku. Sad ćeš vidjeti. I dolazimo na granicu iz, kako se zove, Okućani, od Ozgoz, ne, kako se zove ovaj. Dakle, prođeš brod, 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 pa onda lijevo skreneš na Gradišku. Na Gradišku i carnik koji je sjedio u onoj kabini me je vidio, izašao i rekao, ja se izvinjavam ovo istorijski moment. Dobrodošli u Republiku Srpsku. Ja sam mogu da se rasplačem, jer je to naša rečenica iz jedne naše pjesme, koja je poslije prenesena. Koja je poslije prenesena. Tako da, nije svaki dolazak. Naš dolazak u Istočno Sarajevo, te 96. sedme, ne sjećam se više kad, je bio još traumatičan, jer tu još nije bilo izgrada. Sjećam se da smo prolazili Trebevićem, pa da je ovaj vodi štio da kaže, ja, 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 pa je, još je bila tenzija, pa kad je vodić rekao, ajde vidiš kako izgleda Sarajevo od ozgovara, ko znam, vozi me neđe na pivu, da se... Ali svake, sve svirke koje smo imali i naročito ova zadnja u Banja Luci je bila. Nažalost, mi smo sad takav format benda da je Banja Luka jedini grad ne samo u Republike Srpskoj, nego skoro i u cijeloj BiH, koja može i financijski i, kako se kaže, to tehnološki da izdrži 30 ljudi koji trebaju da dođu, da spavaju, da jedu, da postave taj i taj razlaz, da naprave to. I to i da bude puna dvorana da bi se to moglo isplatiti. I da ima podršku vlade Republike Srpske, koja nam je uspjela određene troškove smanjiti jer je nemoguće borikom pokrpiti. Mi imamo pet francuza koji trebaju da slete, jedu, piju ovo ono i koji moraju da imaju svoje honorare, plus nas, 15 iz benda, plus Emir koji opet mora da ima svoje uslove tipa hotel mora biti to, 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 to i to. Otuda je Banja Luka najrealnija. Ali pošto znam, je za tu vrstu priče i vidio sam da je bilo u punom boriku je bilo i raje iz Sarajeva, sigurno. Nele, evo ovo samo još želim da pitam. Pomenuo si ovu vrstu sada tvoje karijere, No Smoking Orkestra. Međutim, želim da se vratim samo malo na prvi vaš posleratni album. Upravo gdje smo pominjali tri ratna havera, znači ja nisam odavle. Da li si ti sa tim albumom stavio tačku na rat u Bosni i Hercegovini, znači na osvrt taj neki vezan za dešavanje u Bosni i Hercegovini i na tvoj sam dolazak i snalaženje u novoj sredini koja je Beograd. Da li si stavio tačku i krenuo dalje svojim životom ovim putem? Mislim da da. Mislim da da. Rat je donio nešto jako uzbudljivo meni. I ja sam pokušao da u tih 
par godina, od 92. do 97. kad smo snimali album, ispričam na tom albumu sve ono što sam ja praktično doživio. Od početka rata, rata samo kako jeste, do dolaska u Beograd, mog viđenja Beograda i mog viđenja prošlosti moje kroz snove i kroz neke ideje. Tako da svaka pjesma koja je na tom albumu ima na neki način moj pečat koji je rezultat tog uzbuđenja koji sam ja imao tad. To je bilo jako uzbudljivo vrijeme. Meni je jako žao što Dostojevski nije živio u Beogradu od 1992. do... A evo još uvijek izu uzbudljivo do danas. Jer je to vrijeme u kome nisi mogao da živiš od umjetnosti, ali nisi mogao da ne praviš umjetnost. I kad kreneš od pjesmu po pjesmu, prva je Gile Šampion, znači jedna priča o jednom novom serijalu ljudi koji su, kao što vidimo, i dan danas, da, i dan danas vrlo aktivni. Do preko priče, onda ide broj dva, tri ratna Havera, koja je opet priča o nas trojici prije, poslije, prije za vrijeme i poslije rata. Onda ide, letimo zajedno, jedna ljubavna slika koju je napisao moj brat u izbjeglištvu. Onda ide, nema nigde ničega što je priča između mene i moje žene iza kojega nije ostao ništa, nikakvih tragova, ništa, ali iza nas nema ničega, iako smo toliko zajedno prošli. Onda iza toga ide Ja nisam odavle, koja je postala himna svih naših izbjeglica kad sviramo bilo gdje na svijetu uvijek dođe neko iz Bosne ili Sarajeva i kaže e znaš koja je vam inača ja nisam ja nisam odavljen onda ide kraj koji je koji je pjesma o mom snu kako će to izgledat kad ja jednog dana se vratim u Sarajevo s tim što taj kraj ima neke asocijacije sa Mostarom pošto je jedan stih posuđen od grupe Šareno kamenje Onda ide, ide, ne znam, ljubav udara tamo gdje ne treba, odlazi voz, koji je jedna lijepa metaforička slika Miloševićevog vremena, u kome nikog više nije briga. Svi povraćaju, jer mašinovođa neće da stane na crveno koga jebe. Imaju dvije te ljubavne, pod navodnim znacima, pjesme i ima Vukot. I taj Vukota je u stvari otvorio nova vrata. I ja sam Vukotom, ne znajući, pokucao u budućnost sebe i benda i Vukotom sam ušao u neki milje koji je meni dotad bio potpuno nepoznat. Vukota je u stvari pjesma koju je Emir izabrao za crnu mačku i time otvorio prozor za gušljivoj prostoriji. Od tog momenta mi smo počeli da radimo nešto drugo. I postaje ta svjetska priča. I postajemo svjetska priča. S tim što je Vukota sam po sebi svojom snagom čak oborio rekorde šta ja znam, Zenice Blues. On je jači kao, uslovno rečeno, kao hit. Naravno, teško je to porediti jer je to druga vremena i mrtva trka još traje.